Здравствуйте, с вами Виталий Орех и еще раз поговорим об обрезке абрикоса. Когда дерево уже большое и приросты достигают метр полтора после обрезки, что загущает крону, то нужно как-то с этим бороться. В данном случае я оставляю побеги те, что потоньше. И э, некоторые из них, которые самые высокие, вот как этот, я укорачиваю. Те, что потоньше, я их даже не трогаю. И вырезаю побеги, которые идут именно внутрь кроны. Сейчас я покажу. Вот в данном случае ветка. Ветка. А -а -а. На ней... Есть вертикальные побеги, этот, вот, и есть более горизонтальные. Вот так, вот эти вот горизонтальные я укорочу, а те, которые делаются метелкой, я даже их не буду трогать, или маленькие. Только вырежу длинные вертикальные побеги. Как? Делается обрезка. Значит, прореживается. Длинные, горизонтальные я укорачиваю на почку боковую. Маленькие побеги этот и этот я оставляю. На них будут закладываться больше плодовых звеньев. Таких маленьких веточек. Как копьецо. И здесь будет несущий урожай. Те, которые более вертикальные, я их вырезаю. Вырезаю на кольцо. То есть под самый ствол. Неудобно. И это тоже. Вертикально вырезаю. Вот. Остается. Ветвь переходит в более горизонтальное положение. Тоже вот вертикальный я вырезаю. Вот для примера, смотрите, ветвь, которая была горизонтальная, на ней много плодовых звеньев образовалось. Поэтому нужно делать так, чтобы было больше горизонтальных ветвей. Или полугоризонтальных. Вот как это, 45 градусов. Значит, ветви, которые захвящают друг друга, раз, два и три, прореживаем. Прореживаем. Вот. И более горизонтальная, если она превышает 1 метр, я ее укорачиваю. Значит, я укоротил эту и укоротил эту. Более горизонтальные. Все вертикальные я убрал. Также еще пример. Уж лучше получится снять. Вот ветка. Она была в прошлом году здесь обрезана. Пустила более тонкие горизонтальные ветви. Та, что я оставлял горизонтальную, она образовала уже плодовое звенья. Все с почками. И пустила побег продолжение. Я его укоротил на расстоянии 60 сантиметров. Также возле среза образовались два вертикальных побега. Я их просто удаляю. Оставляю только все маленькие и горизонтальные. Так. Все, что внутри ветви, а именно маленькие веточки, я их не трогаю. В крайнем случае, если они сильно себя загущают, я просто, я просто их прореживаю на, на, на перевод на маленькую веточку. И так вот получается, вот для примера еще раз расскажу, вот я обрезал веточку, перевел на более горизонтальное положение. Побег продолжения маленький, поэтому я ее не укорачивал, он всего полметра. И все, что было внутри в плодовых звеньях, вот, плодовые, это плодовые звенья, я их не трогал. Если есть побеги маленькие внутри кроны, их можно как вырезать, так и укоротить, чтобы вызвать э, новое ветвление. Но это загущает крону, поэтому я его просто убираю. И получается вот ветви. Вот такая. Без всяких дополнительных жидков. Так обрезывается 
абрикос с прореживанием и вырезанием ненужных ветвей. Получается вот такая картина. Вот обрезанный абрикос. Удалив все ненужные, оставив всю массу на плодоношение, абрикос будет вас радовать и тем самым вы разреживаете еще, кстати, крупные ветви, которые внутри кроны, если они очень близко друг для друга. Для чего это? Чтобы была лучшая проветренность. Чем лучше проветренность, тем меньше плодовой гнили. Хороших вам урожаев. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.